ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് യുവർ ചാനൽ സെൽട്ടം പേപ്പർ ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇതിന് പുറകെ വന്ന് നിന്ന് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ചെറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു അല്ലേ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളോട് ചെറിയ ഇതിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നല്ലേ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ പൂക്കൾ പൊഴിയും ഇതിൽ ഇലകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ കണ്ടോ ഇത് പൊഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നമുക്കിതിൽ കായ്ക്കളാവും അപ്പോൾ കായ്ക്കളായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതേന്ന് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കുറേ നാളുകളായിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാരി ബ്ലൗസ് ആണ് എന്ന് പ്രിൻസസ് കട്ട് സാരി ബ്ലൗസ് ആണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രിൻസസ് കട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാനൊരു പിങ്ക് കളറിലെ സാരി കൊടുത്തിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നെക്കും വെച്ച് പുറയിലൊരു ഓപ്പണിങ്ങും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു സൂപ്പർ പ്രിൻസസ് കട്ട് അത് സാധാരണ ഈ മോഡൽ ഒരു പ്രിൻസസ് കട്ട് ആരെ ലിറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എല്ലാവരും പല രീതിയിലാണ് പ്രിൻസസ് കട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ആർക്കെങ്കിലും മെതേഡ് അറിയാവോ എന്ന് എനിക്കറിയുകയില്ല എന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റി മോഡൽ ആയിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയൊരു വേയും ആയിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ടിൽ മാത്രമല്ല ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസസ് കട്ട് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലല്ലോ എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ട് തയ്ച്ചിട്ട് ഓൾട്രേഷൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ടോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാണാനില്ല പ്രിൻസസ് കട്ടിൻ്റെ കട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബെനീനൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ആ ഒരു രീതി അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ബ്ലൗസ് സാരി ബ്ലൗസിന് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു സൂപ്പർ മെതേഡാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ സാരി ബ്ലൗസിനെ ഇതിന് ഞാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കേട്ടോ പിങ്ക് സാരി ബ്ലൗസ് എന്ന് സാധാരണ എല്ലാവരും കുക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ് മരത്തിനടിയിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനെല്ലാം വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് തയ്യൽ തന്നെ പുറത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പുറത്ത് നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരൊക്കെ ഇത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ അവിടെ വെച്ച് കാണിക്കാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇത് ഞാൻ തയ്ച്ചേക്കുന്ന ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കട്ട് നോക്ക് കട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എൻ്റെ ഒരു ഡോളൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ എൻ്റെ കൈ വെച്ച് ഞാൻ കാണിക്കാം കണ്ടോ ആ കട്ടിങ് വരുന്ന എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കട്ടിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിലായിരിക്കും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ സിമതടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചില്ല ഞാനത് ഫ്രണ്ടിൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കൊടുക്കണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഇതിന് കൊടുക്കത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചുരിദാർ തയ്ച്ചപ്പോൾ ഞാനത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ എന്തായാലും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നു ഫാബ്രിക്ക് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഫാബ്രിക്ക് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എൻ്റെ സാരിയും പ്ലെയിൻ ആണ് അതേലും ഞാൻ ഇച്ചിരി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാരിയിലെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനും അത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വില ഞാൻ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് പെർ മീറ്റർ കേട്ടോ ഇത് എത്ര ഞാൻ എടുത്തതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നേകാലാന്ന് തോന്നുന്നത് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒന്നേകാൽ മീറ്റർ ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആകുമ്പം ഒരു പക്ഷേ ഇനിയിപ്പം തുണി തികഞ്ഞില്ലേ ഒരു
ഇങ്ങനത്തെ തെന്നുന്ന തുണികളാകുമ്പോഴേക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ പിന്നു കൊടുത്ത് ഒന്ന് നിർത്തുവാണെങ്കിൽ ഇവർ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാനും നമുക്കൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ട് ഇത് പോകത്തില്ല പിന്നെ തെന്നത്തിൽ കേട്ടോ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഗ്ലാസ്സല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയത്തില്ല എത്രമാത്രം ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അകത്ത് ഞാൻ പോകേണ്ടി വരുമോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം നല്ല തുണിയല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് കൊറോണ കാരണം ഫംഗ്ഷനൊക്കെ എന്താവുന്നൊന്നും അറിയില്ല എനിവേ ചുമ്മാ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യാം അക്കൂട്ടത്ത് എൻ്റെ തയ്യലും നടക്കും ഇത് നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസ് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നു ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഇഞ്ച് ഈ സെവൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഹാഫ് ഇടുവോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് എത്രയാണോ ഷോൾഡർ അത്ര തന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ സെവൻ എടുത്തോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ താഴെയും സെവൻ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുന്ന് എടുക്കുക ഇത് നമ്മുടെ തുണിയുടെ റോങ് സൈഡാണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോരുത് ഇത് നമ്മുടെ തുണിയുടെ റോങ് സൈഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ തുണി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിലിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് കാണാം എന്നുള്ള വിശ്വാസം പിന്നെ ഒരു സന്തോഷം പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്വരങ്ങൾ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം നമ്മുടെ കിളികളുടെ സ്വരമൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം അല്ല ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ വരയ്ക്കും നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ ഉള്ള വരയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്തേക്കാം ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ ഇഞ്ച് വെച്ചുള്ള ബോട്ടനക്കാണ് താഴോട്ട് ഞാൻ വിത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നിഞ്ച് ഒരു മൂന്നര ഞാനിവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ അടിച്ചൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്ക് അവർ മൂന്നിഞ്ചിലേക്ക് എത്തിക്കോളും കണ്ടോ ഞാനിത് വെട്ടുന്നില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാൻവാസ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കും എക്സ്പെഷ്യലി ഈ നെറ്റ് ഫാബ്രിക് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതും തള തളകളാന്ന് കിടക്കുന്നത് അതും തളതളാന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്യാൻവാസ് വെച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്കിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇഞ്ച് അത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി നമ്മുടെ ഇതുണ്ടോ രണ്ട് ഇഞ്ച് ബാക്ക് കാം ഹോളിന് നമ്മൾ സാധാരണ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇതുണ്ടോ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആം ഹോള് ബാക്ക് ആം ഹോള് അത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ഡ്രോ ചെയ്യാം ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ നയൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരിഞ്ച് എൻ്റെ അലവൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിഞ്ചോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വേസ്റ്റ് എൻ്റെ വേസ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് വരേണ്ടത് എട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ ഞാൻ സീം അലവൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്തര ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ഇവരെയുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവരെ ഇവരെ തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം പിടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം ഇത് അത്രയ്ക്കും തന്നല്ല തുണി ഓക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ശകലം പ്രശ്നം ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പണിയും തീരുമാനത്തിലാവും ഓക്കെ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ അങ്ങ് വെട്ടി മാറ്റാം ഓക്കെ അവസാനം നമുക്ക് ഈ ഹാഫ് ഇഞ്ച് വെട്ടാം ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഹാഫ് ഇഞ്ച് വെട്ടുന്നില്ല ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് തുണി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക
അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷനോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ സാരി ബ്ലൗസിന് വെട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് മുഴുവൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസ് വെട്ടി ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള തുണിയിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസിനായിട്ട് നമ്മൾ വെട്ടാൻ പോവാം കേട്ടോ ആ തുണിയുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളിത് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ സാരി ബ്ലൗസ് വെട്ടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം ബാക്ക് പീസ് വെട്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് വെട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതി ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലർ ഫ്രണ്ട് പീസ് ആദ്യം വെട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് തുണിയിലോട്ടാണ് വെട്ടുന്നത് സാധാരണ വല്ല പേപ്പറിലായിരിക്കും ആൾക്കാർ ആദ്യം വെട്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ ഈ മോഡലിൽ തന്നെ ചെയ്യുവാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ സാധാരണ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഞാൻ താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ സാരി ബ്ലൗസിന് എടുക്കുമല്ലോ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എന്ന് വെച്ചാൽ പുറയ പുറയിലത്തെ പീസ് പുറകിലെടുക്കുന്ന പീസിനേലും ഒരു ഇഞ്ച് നീളം കൂട്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി അഥവാ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഇഞ്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുന്നുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഇത് മാത്രം വൺ ഇഞ്ച് താഴെ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പീസിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കാണാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് വൺ ഇഞ്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏഴ് ഇഞ്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ ഷോൾഡർ അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബാക്കി പീസുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത് മാത്രം ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെസ്റ്റ് ലൈൻ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു പോവാം കേട്ടോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ കേട്ടോ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം നയന് ടെന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ മാർക്ക് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതുവരെയുള്ള മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് പിന്നെയുള്ള എത്രയാ ആറര അപ്പം മൂന്നേ കാലിന് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ ഇച്ചിരി അങ്ങനെ കുഴിച്ചു വെട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് കേട്ടോ ഇതാണ് ആ ഹാഫ് ഇഞ്ച് അതിനെ കൂടെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെരിച്ചു വെട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അതെ ഇതുണ്ടോ ഈ മാർക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ താഴെട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു മാർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏതാണ് എൻ്റെ ഷോൾഡർ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ തുണി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് വെട്ടുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമെന്നുള്ളല്ലോ വെട്ടം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റുന്നല്ലോ എന്നോർക്കും എനിക്കൊരു ആശ്വാസമുണ്ട് ഇനി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ മെയിൻ പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാണ് ഇതിൻ്റെ നെക്ക് ഞാൻ വെട്ടുന്നില്ല നെക്കിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്നിഞ്ച് ബാക്കിലെടുക്കാം കൂടുതൽ കയറിയ നെക്ക് ഒരിഞ്ചോ രണ്ട് ഇഞ്ചോ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കയറിയ നെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യണം ഞാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേലും പണിയുന്നില്ല കയറിയ നെക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓൾട്രേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ നെക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല ഇറക്കമുള്ള ബാക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതനുസരിച്ച് ഷോൾഡറിനെ കുറച്ചേനെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കപ്പ് ഡോട്ട് എടുക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ നമ്മുടെ സെൻ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണേ ടെൻ ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് പൊക്കക്കുറവുള്ളവരോ സൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പത് 
ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാലിഞ്ചിടാം അല്ലെങ്കിൽ അര ഇഞ്ചിടാം കാലിഞ്ചു മതിയാവും അടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഫോറത്തൊക്കെ ചിനി പോയിൻ്റ് ഇട്ട് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഫോറെ കൊണ്ടിട്ട് കേട്ടോ ഹാഫ് ഇഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇത് അടിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതങ്ങ് അടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ തയ്ച്ചു വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ പോയിൻ്റ് വന്ന് നിൽക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് താഴേക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഫോർ ഇഞ്ച് നമ്മൾ ആ ഫോർ ഇഞ്ചെ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു മനസ്സിലായോ ഇവിടെയും ഇവിടെ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്തോ ആ മാർക്ക് തന്നെ നമ്മൾ താഴെയും മാർക്ക് ചെയ്തു ഏറ്റവും ബോട്ടം ഭാഗത്തും മാർക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അല്ലേ കണ്ടോ ബോട്ടം എന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം സാധാരണ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് പ്രിൻസസ് കട്ട് വെട്ടുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രിൻസസ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും ഈ വരയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഞാനൊരു ത്രീ ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഇഞ്ച് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ട് തോന്നി ഇതൊക്കെ ശരിയാവോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ത്രീ ഇഞ്ച് ഇടേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ടു ഇഞ്ച് ഇടാം ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇടാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതാണ് എനിക്കിത് നന്നായിട്ട് വർക്കായതും ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് വന്ന് ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പോലെ എനിക്ക് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്ലൗസുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കട്ട് ആയതാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സീക്രട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ ത്രീ ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഴയ തുണിയെ വല്ലാം തയ്ച്ച് നോക്കിയത് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് വന്നു എന്ന് അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും വലിയ ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇത് നമ്മൾ ഫോർ ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നേ അപ്പോൾ ഇതും ഫോർ ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ ഫോർ ഇഞ്ചിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഞാൻ ത്രീ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു കണ്ടല്ലോ അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ത്രീ ഇഞ്ച് എടുത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കും അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ ത്രീ ഇഞ്ച് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവസാനം എനിക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ഇഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറ്റത്ത് ആ മൂന്ന് ഇഞ്ചായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ആ ഒരു ഡൗട്ട് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലായിട്ട് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇത് എട്ടായിരുന്നു എട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ അലവൻസ് ഇട്ടിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പത്തര ഇട്ടിരുന്നേ പത്തരയുടെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടര ഒന്നും പതിമൂന്നര പതിമൂന്നരയുടെ ആവശ്യമില്ല രണ്ട് ഇഞ്ച് മതി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അത്ര ഇടുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും വരരുതേ അവ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന തുമ്പളെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട അവസാനമാണേലും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നമുള്ളത് അത് എപ്പോഴും കെയർഫുൾ ആയിട്ടും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടും ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വന്നാലും സാരമില്ല നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഓട്ടർ സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഭാഗം വിട്ടതിന് ശേഷം ദേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് നോക്കണം എത്ര വരെയാണ് എൻ്റെ ആം ഹോളിലോട്ട് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടം വരെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ടേപ്പ് വെച്ച് 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 കൊടുക്കണം കേട്ടോ എട്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് എട്ട് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് നാലിഞ്ച് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ എട്ടിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാലിഞ്ച് നാലിഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ നാലിഞ്ചിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് കേർവായിട്ട് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ഈ വരയ്ക്
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് പോയിൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി പല പല മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രിൻസസ് കട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും വേറെ മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെതേഡാണ് നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ വേറെ മെതേഡുകളൊന്നും ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ മിക്സപ്പ് ആക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു മെതേഡ് മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇനി ഇപ്പം ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ കാലിഞ്ച് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് അതിനെ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതുണ്ടോ ചുമ്മാ അതിനെ അങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തേക്കേ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇത്ര ഉള്ള നമ്മുടെ പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇട്ടപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പം നമുക്ക് ആ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇവിടെയും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നോക്കിക്കോ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് പോയിട്ട് ആ ഹാഫ് ഇഞ്ചിന് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പോകണേ അവസാനം മാത്രമേ ഞാൻ ഷോൾഡർ ടോപ്പ് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു രീതി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പെർഫെക്റ്റായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വേറെ ഏത് മോഡലും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കാമല്ലോ അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസും റെഡി ബാക്ക് പീസും റെഡി രണ്ടിന് സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചാണ് ഞാൻ തുണി വെട്ടിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവിനുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമേ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ് സ്ലീവ് ഞാൻ ത്രീ ഫോർത്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ത്രീ ഫോർത്തിന് ഞാനിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഇതാ പതിനാറ് ഇഞ്ച് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ വെട്ടി മാറ്റുക കേട്ടോ എനിക്ക് എളുപ്പമാണ് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതേ തന്നെ ഡിസൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് കണ്ട സുന്ദര സ്ലീവ് അല്ലേ നോക്കി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇനി ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് ഇത്ര തുണിയുണ്ട് ഇത്ര തുണിയെ വേണം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എല്ലാം വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തുണിയെ എടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ തുണിയിലോട്ട് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുവാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ പിന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തന്നെ എന്നില്ല നമുക്ക് ഇന്നൊരു മൊത്തത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാം ഞാൻ എന്താ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആദ്യം വിട്ടുന്നു ഇതേ ലെങ്തിൽ തന്നെ വിടണം അങ്ങോട്ട് കുറയോ കൂടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഞാൻ വെട്ടാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മുടെ പ്രിൻസസ് കട്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെട്ടുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കട്ട് ആ വര എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ വെട്ടണം കാരണം ആ പോയിന്റ് ഒന്നും നന്നായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളെ തയ്യലും കേട്ടോ തയ്ച്ചു വരുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോർഷനാണ് അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻറ്റർ പോയിന്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇതുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്ര മാറിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി തീർന്നു തുറന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുക എന്തായാലും കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഈ പോർഷൻ താഴത്തെ ഈ ഭാഗം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ആ പീസ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത പീസ് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് ആം ഹോളിൻ്റെ ഇവിടാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സും നിങ്ങൾ വെട്ടുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഓരോ പോയിൻറ്റ്സും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടിയടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരുവത്തിലായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പീസുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ പീസും അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ച് അടിച്ചു വരുന്നത് കേട്ടോ ഈ തുമ്പുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് അടിച്ചു ഇവിടെ അടിച്ചു ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനിയിപ
അപ്പം ഈ മോഡലിൽ നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നു എന്താ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മറക്കണ്ട അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻ കാണുവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലുതാണ് മറക്കാത്ത കമൻറ്റ് ഇടുക അത് എൻ്റെ സന്തോഷവുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് എങ്കിലും എന്നോട് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് ഉടനെ കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ബൈ